Olá pessoal, é, hoje eu vim mostrar para vocês aqui a minha chaviana e, e falar e para vocês acompanharem o crescimento da arte floral dela, porque esse ano ela já deu flores e agora ela vai dar de novo. É, a arte floral dela foi, era bem longa e eu esperei abrir todas as flores. Quando a arte floral secou completamente, foi que eu retirei ela da planta. É, eu vou tirar o vasinho mais para cá para vocês verem. Pera aí. E quando eu comprei ela, não faz muito tempo, mas eu comprei ela aqui era inverno ainda. E aí ela não se desenvolvia muito bem. E é, eu acredito que era por causa do inverno. Quando eu comprei ela, era um vasinho de 10 centímetros, mais ou menos assim, uns 5 dedos, né, de diâmetro. E eu decidi passar ela para esse vaso. Eu, eu tinha, na época eu encontrei um vaso bem bonito, esse daqui, que é de cimento. É, como vocês estão vendo, ó, ele não é muito alto. Aí ela tinha vindo plantada num, num substrato de fibra de coco. E eu decidi passar para o meu substrato, né? Porque é, eu estou acostumada com ele, então é melhor a gente colocar no substrato que a gente está acostumado para não ter problema com rega e tal. E aí eu aproveitei ainda essa fibra de coco e misturei com é, areia, misturei com um pouco do composto orgânico que eu uso e com argila expandida, misturada, tá? No substrato. Então ficou uma terra bem 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 drenada aí fiz a drenagem do vaso ou seja o vaso já é baixo né que ele tem mais ou menos aqui uns cinco dedos também de altura então ele a, a terra dela é bem é rasa deve deve ter aí deixa eu ver eu acho que uns dois dedos de, de argila expandida no fundo para drenar e pouca terra né porque são mais uns três dedinhos de terra aí eu comecei a regar normalmente como eu rego as outras, sempre que tá tudo seco e eu rego novamente. E por ser muito, muito drenado esse substrato, porque tem muito pedrisco, muita argila expandida e tal, ela, eu via que ela se desidratava com mais facilidade, porque as folhas daqui de baixo é, ficavam moles, ficavam bem moles. E aí eu comecei a regar com um pouco mais de frequência ela, principalmente agora que tá calor, né, que tem sol, ela se desidrata com mais facilidade, então eu rego ela muito mais do que as outras. E como vocês podem ver, deixa eu levantar aqui, é, ó, ela tá bem compacta, tá toda retinha ali em cima do vaso, não tem nenhum estolamento, é... As folhas dela, pessoal, bem dura, bem durinha mesmo. E eu, eu, eu comprei ela como chaviana, né? Aí outro dia eu fiquei até com dúvida se era realmente a chaviana, mas eu acredito que seja. É, agora ela tá saltando duas hastes florais. Como vocês podem ver aqui, essa que já tá bem grandinha. Mas ela vai crescer ainda pra cima, né? Que agora que ela tá saindo... E tem outra pequenininha aqui, assim, que não dá pra ver direito por causa das folhas dela, que é bem enroladinha. Mas, futuramente, vocês vão ver. E, muita gente tem dificuldade no cultivo dela. É... E eu tive esse, no início, né, um pouquinho de dificuldade, mas aí eu consegui entender que era por causa do meu substrato e, e ela tava desidratando. Aí, depois disso, ela, quando eu descobri que eu me acostumei com ela, ela cresceu bastante. Vocês podem ver aqui, ó, que ela já cobre o vaso todinho. Se a gente olhar aqui de cima, não dá nem pra ver o vaso. E quando chegou na primavera, eu comecei a adaptar ela ao sol pleno. E aí, é, ela ficou ainda mais bonita no sol pleno. É, ou seja, se vocês tiverem a chaviana e começarem a adaptar ela ao sol pleno, vocês vão ver como ela fica muito mais bonita. Ela hoje leva sol pleno o dia inteiro. Agora é de manhã, ainda são 11 horas da manhã, aqui onde ela fica, ó, vocês estão vendo que tem sombra. 
E o sol, ele já tá bem aqui assim, ó. Então, acho que mais ou menos meio dia já começa a bater sol nela. E ela leva o sol da tarde inteiro. E o sol muito, muito forte. Aí, eu volto a gravar pra vocês quando a arte floral começar a crescer. Hoje já é o dia perfeito para começar a continuar gravando né, o vídeo da arte floral da Echeveria Chaviana Que eu comecei a mostrar quando ela estava soltando lá a arte floral Então realmente eram duas hastes florais As duas hastes florais se desenvolveram muito bem E hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá Porque ela já está quase abrindo a florzinha é, São muitas flores, olha só a haste floral tá bem compacta, eu percebi que a haste floral fica bem compacta assim, parecendo um cachinho de uva, quanto mais exposta ao sol ela ficar. E como a minha chaviana fica exposta ao sol da tarde, que é o sol mais forte, e são muitas horas de sol, porque aqui na, na Itália o sol se põe por volta das 10 horas da noite, quando é verão, e a gente já tá no verão, então, ela tá levando muitas horas de sol. E essas duas hastes estão bem bonitas, estão bem saudáveis. Essa haste aqui tem duas pontas. Já essa outra haste aqui tem três pontas, olha só. E não tive problema de pulgão nessa haste floral aqui, nessas hastes florais. Pelo menos, por enquanto, ainda não vi. Olha só, mais de pertinho para vocês verem bem compactas, bem bonitas mesmo. A florzinha, essas três aqui, tem uma aqui embaixo, já começaram a abrir. Mas eu vou gravar para vocês até o final da hastezinha floral abrindo as flores. É, a cor é laranjinha, lá dentro da florzinha, bem laranjinha. E eu até pensei em fazer a tentativa de fazer mudas dela a partir da haste floral, mas eu tô com pena de cortar as hastes florais dela, visto que da última vez que ela deu flores, né, que não faz muito tempo, ela suportou super bem a haste floral, as flores secaram até a última florzinha da haste floral, ficou ali secando. E ela também ainda tá super saudável, super compacta, como eu mostrei da outra vez, só que aconteceu uma coisinha por aqui. É, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui de pertinho ó. Algumas folhinhas aí Ou foi algum bichinho que andou passeando Ou foi o início de um fungo, não sei Ficou com esses defeitinhos aqui que vocês estão vendo Mas o importante é que a planta esteja saudável Eu vi que esse negocinho ali não cresceu Então acredito que não é nenhum problema e essas folhas aí, quando, elas, quando a planta for crescendo, né, elas vão sendo eliminadas aqui na base da planta. Dificilmente eu retiro folha seca dela. Aqui na base eu tô vendo só uma, olha só, uma folhinha seca. Quando eu vejo essa folhinha seca ali, eu faço simplesmente isso daqui, ó. Essa daqui não tá nem toda seca ainda, tá? Então eu não vou retirar. Mas senão eu retirar aqui pra vocês verem. Eu deixo ela ficar bem sequinha mesmo. Quando ela tá sequinha aqui, nem um papel. Aí eu tiro. Ó, não tem nenhuma folhinha seca. Só essa dali. Mas é normal que a planta também vá secando alguma folhinha na base. Porque faz parte do crescimento dela. O centro dela tá bem bonito. Parece um repolhozinho, né? Então, quando ela começar a abrir as flores, aí eu gravo novamente. Hoje a chaviana tá assim, é, não diminuiu de tamanho por conta da haste floral, nada. Esse buraquinho que vocês estão vendo aqui é porque uma folha que secou, eu retirei. É, da última vez eu mostrei esse defeitinho aqui, que eu não descobri o que era. Pode ter sido algum bichinho que passou por aí, mas não aumentou, não aconteceu nada. E ela tá aí super grande, né? Bem hidratada, nenhum problema. A haste floral dela cresceu mais ainda. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Olha só. É uma haste que ficou bem alta. Tá vendo aqui, ó? 
ficou bem alta. É, cada haste dessa, né? Cada ponta da haste vai abrindo as flores de uma por uma ou de duas em duas. Não vai abrir todas as flores ao mesmo tempo, não, tá? Aqui, ó, é o máximo que a florzinha dela abre. Se consigo focá-la. É tão pequenininha que não consigo focar. Ela abre desse jeito aqui. E tá levando o sol, tá? Então, isso é mais ou menos o máximo que ela abre. Aqui vocês podem ver, ó, que todas essas flores aqui já abriram e já secaram. Até que assim. Olha só. Estão secas. E aí a haste vai abrindo, ó. Uma por uma ou duas. Até chegar aqui no final, que seria a última florzinha. E quando ela chega ali no final, a, a haste vai secar toda, né? Pra poder a planta eliminar a haste floral, uma vez que ela abriu todas as flores. Então, eu acho que a floração da chaviana que eu tinha pra mostrar pra vocês é isso. É, vou deixar ela aí abrindo todas as suas flores, até a haste floral secar e depois eu retiro. É, então... Para quem queria ver a flor da Chaviana, é isso. Deixo um abraço bem grande para vocês. Tchau!